हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वी आर स्टडिंग क्रिमिनल लॉ अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटॉर्शन एंड दिस इज पार्ट वन फॉर दिस टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट ओके विद इन द इंडियन पिनल कोड एक एक्सटॉर्शन इज बेसिकली कवर्ड अंडर सेक्शन थ्री एटी पर दो और सेक्शन है थ्री एंड थ्री एटी फाइव आर एसोसिएटेड विद द एक्सटॉर्शन सो वन बाई वन पहले इन सेक्शन को देखते हैं so section 383 the most important section from extortion point of view it says that whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंजरी उसको ऐसे एक थ्रेटनिंग देता है या कुछ ऐसा करता है और उसको इंड्यूस करता है कि वो कुछ डिलीवर करे कुछ प्रॉपर्टी कुछ वेलेबल सिक्योरिटी देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटॉशन अभी इस सेक्शन को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम एग्जाम्पल्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो सेक्शन फॉर एक्सटॉशन नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं थ्री एटी फोर विच इज़ पनिशमेंट फॉर द एक्सटॉशन सो बेसिकली इट इज यू नो लाइक जब एक बार सेक्शन 383 के अंडर एक्सट्रॉशन प्रूव हो जाता है किसी के अगेंस्ट देन कोर्ट जो पनिशमेंट देती है दैट विल कवर अंडर सी सेक्शन 384 सो सेक्शन 384 एटी फोर इज जस्ट अबाउट द पनिशमेंट ऑफ द एक्सट्रॉशन एंड विच इज सेंग दैट कि एक्सट्रॉशन के लिए यू नो जो पनिशमेंट हो सकती है दैट कुड बी अम्प्रूवमेंट अप टू अ थ्री ईयर और फाइन और बोथ दैट मीन्स तीन ईयर की तीन साल की इम्प्रजमेंट या फिर फाइन और या फिर दोनों दिए जा सकते हैं तो ये जज के डिस्क्रिप्शन में होता है डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस एंड द सर्कमस्टांसिस एंड फैक्ट्स जज यू नो कैन टेक अ कॉल नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन थ्री एटी फाइव दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्सट्रॉशन इसमें बेसिकली क्या है कि लेट से अगर कोई पर्सन विद द इंटेंट टू कमिट एक्सटॉशन किसी पर्सन को धमकी देता है थ्रेटनिंग करता है और उस उसको उस फियर में डालता है सो दैट यू नो दैट पर्सन कैन डिलीवर समथिंग तो उस केस में उसको इम्प्रजमेंट हो सकती है दो साल तक की या फिर फाइन और या फिर दोनों देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सेक्शन 385 में बेसिकली सिर्फ धमकी तक है सिर्फ थ्रेटनिंग तक है लेट से एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रेटनिंग करता है एक्सटॉशन करने के लिए लेकिन अभी एक्सटॉशन कंप्लीट नहीं हुआ है जो दूसरा पर्सन है हु इज़ अंडर द फियर अगर उसने अभी तक कोई चीज़ डिलीवरी नहीं की है तो एक्सटॉशन कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है तो अगर एक्सटॉशन कंप्लीट हो जाता है देन दैट ऑफेंस विल कम अंडर सेक्शन थ्री लेकिन अगर सिर्फ थ्रेटनिंग दी गई है लेकिन एक्सटॉशन कम्प्लीट नहीं हुआ है तो वो सेक्शन थ्री के अंदर आता है तो एक तरीके से लेट से अगर एक पर्सन है उसने किसी दूसरे पर्सन को धमकी दी एक्सटॉशन करने की इंटेंट से और बाद में उस तो तो जैसे ही उसने धमकी दी आपके एक्सटॉशन का एक्चुअली जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई है तो सेक्शन थ्री एटी फाइव वहीं पर लग जाता है लेकिन अब अगर दूसरा पर्सन विद इन द फियर कुछ डिलीवरी भी कर देता है तो वो एक्सटॉशन कम्प्लीट हो जाती है और वहाँ पर सेक्शन थ्री भी लग जाता है तो उस केस में उस पर्सन पर एक्यूज पर दोनों सेक्शन लगाए जा सकते हैं थ्री एंड थ्री ओके नाउ लेट डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 383 एटी थ्री इन डिटेल देखिए हम डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर भी वी आर हैविंग अ सेम डेफिनेशन इसके बाद एलिस्ट्रेशन है कुछ एग्जाम्पल्स हैं चार एग्जाम्पल्स हैं विद दैट हेल्प वी विल सी यू नो इन डिटेल वट एग्जैक्टली दिस डेफिनेशन से अब ठीक है पहले तो ये कह रहा है कि वेन देर इज अ पर्सन यू नो पुट अ थ्रेटनिंग और काइंड ऑफ फियर ऑफ इंजरी टू एन अदर पर्सन ठीक है तो यहाँ पर एक पर्सन ए है अगर वो दूसरे पर्सन बी को धमकी देता है थ्रेटिंग करता है तो या फिर वो बी को ना देकर किसी दूसरे पर्सन को चोट पहुंचाने की धमकी देता है लेट्स से एक पर्सन ए है और वो दूसरे पर्सन बी को धमकी देता है कि भाई मैं आपका जो रिलेटिव है या बेटा है या कुछ भी है सी मैं उसको इंजरी पहुँचाऊँगा अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स वो पर्सन इंजरी तो आ, करने की धमकी दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को लेकिन दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन अंडर दिस सेक्शन ठीक है अब इसके बाद इस थ्रेटनिंग के बाद अगर वो दूसरा जो पर्सन है उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर पाता है टू डिलीवर समथिंग ओके 
और जो पर्सन है वो कुछ अगर डिलीवर करता है देन इट विल बी एक्सटॉशन ठीक है अब वो डिलीवर क्या करता है इट मे बी एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इट कुड बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इट कुड बी अ एनी थिंग साइंड कोई पेपर उसने साइन किया लेट से प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दिए या फिर इट कुड बी सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इन टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेटर इट्स लाइक कोई ऐसा पेपर उसने साइन किया है या ऐसा प्रोमिसरी नोट दे दिया है जो बाद में आगे जाकर वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है विद इन द एक्सटॉशन एलिस्टेशन देखते हैं लेट से एलिस्टेशन नंबर ए एक पर्सन है ए वो थ्रेड करता है जेड को के अगेंस्ट जेड वो कुछ एक डेफेमेटरी यू नो लीबल पब्लिश कर देगा अखबार में कुछ ऐसा यू you नो know, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देगा लेट से सच भी अगर बोल दे अगर कोई सच भी लिख रहा है लेकिन वो उसको यू नो बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा पब्लिश कर देगा आर्टिकल ऐसी कोई धमकी देता है और वो कहता है कि अगर आप मुझे मनी नहीं दोगे तो मैं पब्लिश कर दूंगा तो यहाँ पर बेसिकली वो उसको धमकी दे रहा है और उसको एक फियर में डाल रहा है ऑफ द इंजरी ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए देखने वाली बात क्या है इंजरी डू नॉट नीड टू बी फिजिकल ठीक है ऐसा नहीं है कि फिजिकल इंजरी की ही थ्रेटनिंग होती है अगर वो इंजरी इज सम काइंड ऑफ अदर लेट से पर्सन की प्रस्टीज पर पर्सन की सोसाइटी में इमेज पर भी अगर को यू नो प्रॉब्लम कर सकता है थ्रेट कर सकता है तो वो भी इंजरी मानी जाएगी जैसे इस केस में इस केस में बेसिकली वो जेड को धमकी क्या दे रहा है कि ही विल पब्लिश सम आर्टिकल इन द न्यूज पेपर ठीक है विच विल बी डिफेमेट्री अगेंस्ट द जेड तो यहाँ पर वो फिजिकल इंजरी नहीं है लेकिन स्टिल इट्स अ इंजरी ओवर द सोशल इमेज ऑफ जेड ठीक है अब इसके बाद अगर जेड इंड्यूज हो जाता है और वो मनी हैंड करता है तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉशन इज कंप्लीटेड बाय ए ओके बी इज लिस्टेशन है कि एक पर्सन है ए उसने जेड को धमकी दी कि आई विल कीप योर चाइल्ड इन रॉन्ग फुल कन्फाइनमेंट मतलब कि किडनेप कर लेता है और बोलता है कि मैं आपके बच्चे को तब तक कन्फाइनमेंट में रखूंगा अनलेस एंटिल यू विल साइन एंड डिलीवर आप प्रोमिसरी नोट देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है बेसिकली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब आप यू नो पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो प्रोमिसरी नोट एक इस तरह का नोट होता है जिसमें एक पर्सन प्रोमिस करता है दूसरे पर्सन को टू पे सम अमाउंट इन फ्यूचर ठीक है तो एक तरीके से वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है और यू नो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो अदर पर्सन है वो पैसा क्लेम कर सकता है फर्स्ट पर्सन से तो यहाँ पर बेसिकली ए जो है वो जेड को धमकी दे रहा है कि मैं आपके बच्चे को रॉन्ग फोन कन्फाइनमेंट में तब तक रखूंगा जब तक आप मुझे प्रोमिसरी नोट नहीं देते हैं ठीक है फॉर सम मनी अब इस इस धमकी के इस बिकॉज ऑफ दिस फियर ठीक है वो बेसिकली जेड जो पर्सन है वो साइन करके प्रोमिसरी नोट डिलीवर कर देता है ए को तो यहाँ पर ऑफेंस कम्प्लीट हो क्या ना कम्प्लीट हो गया जैसे ही उसने डिलीवरी की प्रोमिसरी नोट की ऑफेंस कम्प्लीट हो गया सी देखते हैं बेसिकली एक पर्सन है ए वो थ्रेटन करता है टू सेंड क्लब मैन टू प्लॉ जेड फील्ड बेसिकली कोई जेड है पर्सन उसकी जो जमीन है उसकी जमीन को प्लॉ करने के लिए खेती करने के लिए वो थोड़े से मसल्स मैन भेज भेजने की धमकी देता है ए ठीक है वो कहता है कि जब तक आप मुझे साइन करके एक बॉन्ड नहीं दोगे ठीक है मैं तब तक आ, मैं अदर अगर आप मुझे नहीं दोगे साइन करके तो मैं अपने मसल्स मैन भेजूंगा आपकी जमीन पर कब्जा करने के लिए ठीक है अब वो बॉन्ड किस तरह का है कि टू डिलीवर सम प्रोड्यूस ठीक है लाइक like जैसे उसको जमीन पे जो वो खेती कर रहा है सम कुछ यू ना उसका कुछ पार्ट यू ना जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो वो कह रहा है कि आप मुझे बॉन्ड साइन करके दोगे जब ये खेती उग जाएगी तो आप मुझे इसको डिलीवर कर दोगे या उसका कुछ पार्ट डिलीवर कर दोगे या कुछ मनी डिलीवर कर दोगे बॉन्ड कुड भी ऑफ एनी टाइम तो अगर उसकी इस धमकी पर जेड उसको साइन करके बॉन्ड डिलीवर कर देता है तो हम कहेंगे कि ए ने ऑफेंस ऑफ एक्सटॉशन कमिट किया है सिमिलरली इज द डी यहाँ पर एक पर्सन है ए ठीक है वो जेड को ग्रीवियस हर्ट की धमकी देता है वो कहता है कि मैं आपको बहुत चोट पहुंचाऊंगा अगर आप एक ब्लैंक पेपर साइन करके मुझे नहीं दोगे ठीक है इस दम इस अपने जो फिजिकल इंजीनियरी है इंजरी है ठीक है उसको एंटिसिपेट करते हुए जेड डर के मारे उसको साइन करके ब्लैंक पेपर डिलीवर कर देता है अब देखिये यहाँ पर ब्लैंक पेपर क्या है बेसिकली इट जस्ट अ ब्लैंक विच इज साइन बाय द जेड अब इस पर ए कुछ भी लिखकर एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या नाम कन्वर्ट कर सकता है ठीक है कुछ प्रॉपर्टी का सेल का लिख सकता है या कुछ भी कर सकता है तो दैट्स वाई यू नो अगर आपने ध्यान दिया हो इस डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट थी अ सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये दिस इज द एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर है जो साइंड है एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इन फ्यूचर 
तो अगर z इसको डिलीवर करता है देन अगेन वी आर गोइंग टू से दैट ए पर्सन ए हैज कमिटेड द एक्सटॉर्शन ओके तो आई थिंक वी यू नो गॉट टू नो द कंप्लीट डेफिनेशन विद डिटेल ओवर द एक्सटॉर्शन सो टुगेदर विद सेक्शन 383 384 385 these are three important section regarding to the extortion so within this video we are just covering that and in next video we are going to discuss further on this topic thanks thanks for watching my video